party was a divided house. A section of the party demanded collective leadership, but another reposed faith in the Gandhi family. According to sources, interim president Sonia Gandhi offered to quit, asking the Congress Working Committee to initiate the process for selecting a new party chief. The committee has urged Sonia Gandhi to continue as interim party chief and to bring changes to strengthen the organization. The sources said the Congress Working Committee has decided to convene an AICC session at the earliest to start the process of selecting a new party chief. The CWC unanimously requests Srimadhi Sonia Gandhi to continue to lead the Indian National Congress until such time as circumstances will permit an AICC session to be convened. In her opening remarks at the video conference, which was called in the wake of a section of the party leaders seeking a full-time and visible Congress president, Sonia Gandhi made the offer to quit. Former Prime Minister Manmohan Singh, who spoke after Gandhi, urged her to continue, as did former Defence Minister A.K. Antony. Singh and Antony criticised the letter written by some party leaders. पत्र लिखने की आजादी है, लेकिन उसको properly party forum पे discussion होना चाहिए, public domain में नहीं जाना चाहिए। It was a day of flip flops from Congress leaders, as reports emerged that some senior Congress leaders raised a banner of revolt against the leadership. Gulam Nabi Azad, who leads the opposition benches in the Rajya Sabha, added to these rounds. was wrongly reporting that in the Congress Working Committee meeting, he told Rahul Gandhi to prove that the letter written by Azad and others was in collusion with the BJP. Azad tweeted, and I quote, Let me make it very clear that Sri Rahul Gandhi has neither in CWC nor outside said that this letter was written at the behest of BJP. What I said was, yesterday, some Congress person had said that we did it at the behest of BJP and in that context, I said, it is most unfortunate that some colleagues outside CWC have accused us of collusion with the BJP and if those people can prove this allegation, I will resign. It all began around 1pm when Kapil Sibyl tweeted that Rahul Gandhi had said some Congress leaders were colluding with the BJP. In an emotional outburst, Sibyl said in the last 30 years, he had never made a statement in favour of the BJP on any issue. Close on the heels of Sibyl's tweet came a denial from Congress spokesperson Randeep Surjewala at 1.30pm. He said, and I quote, Sri Rahul Gandhi hasn't said a word of this nature or alluded to it. But yes, we all need to work together in fighting the Modi rule rather than fighting and hurting each other and the Congress. At 1.47pm came Kapil Sibyl's U-turn. He tweeted, and again I quote, was informed by Rahul Gandhi personally that he never said what was attributed to him. I therefore withdraw my tweet. The ruling BJP reacted predictably. Senior BJP leader and Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan said the Congress's future was in darkness and nobody could save the party. Another BJP leader, Uma Bharti, slammed the Congress leadership. She said there was no credible face left in the opposition party. कांग्रेस में सच बोलने वाले को गद्दार कहा जाता है जब सिंधिया जी ने आवाज उठाई तो वो भाजपा से मिले हुए हो गए उन पर आरोप लगा दिए गए और आज जब गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने आवाज उठाई कि पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए तो उनको कह दिया कि वो भाजपा से मिले हुए हैं ऐसी पार्टी को कोई नहीं बचा सकता ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है अब मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ बात करने की भी आई बात करने की स्वतंत्रता है पत्र लिखने की आजादी है लेकिन उसको प्रॉपरली पार्टी फोरम पे डिस्कशन होना चाहिए पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए राहुल ने चिट्ठी के पीछे कांग्रेस से कुछ नेताओं की बीजेपी के साथ मिली भगत की भी बात कही वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी गुलाम नबी आजाद पर अपनी नाराजगी जाहिर की राहुल गांधी के इस इल्जाम पर भी हंगामा मचना तय था हालांकि चिट्ठी लिखने वालों में शामिल गुलाम नबी आजाद ने सफाई देते हुए स्पष्ट किया कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं लेकिन खबरों का असर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल पर पड़ा और तिलमिलाए सिब्बल ने ट्विटर बायो से कांग्रेस हटा दिया उन्होंने राहुल के बीजेपी मिली भगत वाले आरोप पर तीखे शब्दों में ट्वीट भी किया जिसे बाद में डिलीट कर दिया 
राहुल गांधी के बीजेपी संग मिले भगत का आरोप लगाने के बाद सिब्बल ने ट्वीट किया राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी को सफलतापूर्वक डिफेंड किया मणिपुर में बीजेपी सरकार गिराने में पार्टी का बचाव किया पिछले तीस साल में किसी भी मुद्दे पर बीजेपी पक्ष में कोई बयान नहीं दिया लेकिन फिर भी हम बीजेपी के साथ मिले भगत कर रहे हैं ट्वीट के बाद मची अफरा तफरी के बीच पार्टी की ओर से बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि राहुल ने बीजेपी के साथ मिली भगत जैसा या इससे मिलता जुलता एक शब्द भी नहीं बोला था इसके बाद कपिल सिब्बल ने अपने पहले के ट्वीट को डिलीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने मुझे खुद फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया लिहाजा मैं अपने ट्वीट को हटा रहा हूँ कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी को अध्यक्ष बने रहने के लिए आग्रह किया ए के एंटनी ने कहा कि आलाकमान को कमजोर करना पार्टी को कमजोर करना है बहरहाल नई व्यवस्था बनने तक अगले कुछ महीने तक सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बनी रहेंगी सी डब्ल्यू सी एक मत से श्रीमती सोनिया गांधी से निवेदन करती है कि कोरोना काल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अगले अधिवेशन के बुलाए जाने तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा के गरिमा में पद पर नेतृत्व करे इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर मचे घमासान पर चुटकी लेते हुए गांधी नेहरू परिवार के अस्तित्व पर सवाल उठाया कांग्रेस में सच बोलने वाले को गद्दार कहा जाता है जब सिंधिया जी ने आवाज उठाई तो वो भाजपा से मिले हुए हो गए उन पर आरोप लगा दिए गए और आज अब गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने आवाज उठाई के पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए तो उनको कह दिया कि वो भाजपा से मिले हुए हैं ऐसी पार्टी को कोई नहीं बचा सकता ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है अब मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। कांग्रेस जो करे वो कांग्रेस की अंदरूनी बात है जिस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँ विपक्ष पूरी तरह से गायब हो गया है आज उनके यहाँ कोई बचा नहीं है तो ऐसी स्थिति में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है हम सब लोग हमारी सरकार की विचारधारा है उसमें से हम एक हमारा एक साधारण सा किसी वार्ड लेवल का कार्यकर्ता भी